ரீடில்ஸ் தைரோடைட்டஸ் தைராய்டு கிளாண்டு சொல்லும்போது கழுத்தில் இந்த பக்கத்தில் இருக்கு அது தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் இப்போ தைராய்டு கிளாண்டில் விதவிதமாக ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம் அது அதில் ஒரு டைப் ப்ராப்ளம் தான் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ்னா என்னன்னு சொல்லித்தரேன் எல்லோருடைய உடம்புக்குள்ள நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கு ஏதாவது பாக்டீரியா ஏதாவது வைரஸ் அலர்ஜி வெளியிலிருந்து வந்தால் இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதோட எகேன்ஸ்ட் ஆக்ட் பண்ணி அது இல்லாத பண்ணுது இப்போ இந்த கண்டிஷன் ஒரு ஆட்டோ இம்யூன் கண்டிஷன் அப்படின்னா அவங்க உடம்புக்குள்ள இருக்கிற நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வெளியிலிருந்து ஒன்றுமே வைரஸ் பாக்டீரியா ஒன்றுமே வராம அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அவங்க உடம்புக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பாடி பார்ட் இந்த கண்டிஷனில் தைராய்டு லேண்ட் அது வெளியிலிருந்து வருந்து நினச்சிட்டு அதை இல்லாதாக்கிடும் இப்போ இந்த கண்டிஷனில் தைராய்டு லேண்டை கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் இப்போ அதில் என்ன எகேன்ஸ்டாக போகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஐஜிஜி ஃபோர் அப்போ அது டிஸ்ட்ராய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிஸ்ட்ராய் பண்ணி அந்த ஸ்ட்ரக்சர் கம்ப்ளீட் ஃபைப்ரோசஸ் வந்து அது ஹார்ட் ஆயிரும் ஹார்டுனா ஒரு உட்டு இல்லாட்டி ஒரு ராக் மாதிரி ஹார்டாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதுதான் இதோட அப்போ இந்த கண்டிஷனில் தைராய்டு லாயின் பெருசாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஐஜிஜி வந்து தைராய்டு லேண்டோட எகேன்ஸ்டாக ஆக்ட் பண்ணுது இதுதான் ரீடில்ஸ் தைராய்டைட்டஸ் இது அதிகமாக ஃபீமேல்ஸில் தான் காமன் அதே மாதிரி எந்த ஏஜ் குரூப்பில் வரும்னு கேட்டிங்கன்னா முப்பதுக்கு மேலே ஐம்பதுக்கு கீழே அப்போது நோயாளோட புகார்கள் என்னென்ன இருக்கும்னா அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த தைராய்ட் இருக்கிற இடத்துல அந்த இடம் கொஞ்சம் ஸ்வெல்லிங்காக இருக்குது அது பெருசாக பெருசாக வருது அப்போ லேட் ஸ்டேஜில் வந்தோம்னா அது ஹார்டாகி ப்ரஸ் பெருசாகி பக்கத்தில் இருக்கிற எல்லா ஸ்ட்ரக்சரையும் அது பாதிக்கும் பக்கத்தில் நெர்வ்ஸ் இருந்தால் அது ப்ரெஸ் பண்ணால் அது நார்மலாக அந்த நெர்வ்ஸ் செயல்படலைன்னா மூச்சு எடுக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அவங்க வாய்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிடும் அதே மாதிரி கண்டினியூஸாக இரும்பல் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அவங்களுக்கு சாப்பாடு சாப்பிட முடியாது கம்ப்ளீட்டாக அது ப்ரெஸ் ஆகும் சாப்பிட முடியாது இந்த இதை கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வரலாம் இப்போது பேஷண்டை நம்ம பா எக்ஸாமின் செய்யும்போது இந்த தைராய்டு லேண்டு ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் அப்போ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணணும் டெஸ்டிங் என்னென்னா முதல்ல பிளட் டெஸ்ட் செய்யும்போது அந்த தைராய்டு கிளாண்டோட ஹார்மோனோட அளவு கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னா டிஎஸ்எச் ஜாஸ்தி இருக்கும் டி ஃபோர் கம்மியாக இருக்கும் இப்போ எந்த டெஸ்ட் செஞ்சு இந்த கண்டிஷனை டயக்னோஸ் பண்ண முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா ஐஜிஜி ஃபோர் ஏன்னா இது ஐஜிஜி ஃபோர் ரிலேட்டட் டிசீஸ் இது ஐஜிஜி ஃபோர் செஞ்சிங்கன்னா அதோட அளவு பிளட்டில் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதுக்கு சேர்த்து ஒரு தை ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் பண்ணுவோம் அந்த அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேனில் தைராய்டு கிளாண்ட் பெருசாக இருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் அது பாதிக்கும் பாதிப்பு இருக்குன்னு வரும் அதே டைமில் ஒரு எஃபெட் ஏபி ஃபைன் நீடில் பயோப்சி இல்லாட்டி ஃபைன் அந்த பயோப்சி ஓப்பன் பயோப்சி செய்யணும் இல்லாட்டி ஏன்னா அப்போ தான் கரெக்டஸ்ட் ஃபுல் ஸ்பெசிமின் கிடைக்கும் பயோப்சி ஸ்பெசிமின் கிடைக்கணும் ஒரு நீடில் கரெக்டாக வரலன்னா ஹார்டாக இருக்கும் சில சமயத்தில் நீடில் வராது அப்போ ஓப்பன் பயோப்சி இல்லாட்டி க்ரூ கட் பயோப்சின்னு சொல்லுவோம் அப்படி பயோப்சி செஞ்சோம்னா இதோட டயக்னோசிஸ் கிடைச்சிடும் இப்போ மெயின் பிளட் டெஸ்டில் ஐஜிஜி ஃபோர் கிடைக்கும் பயோப்சிலேயும் ரிப்போர்ட் வந்தால் இதோட டயக்னோசிஸ் வந்துடுச்சு இப்போ சிடி ஸ்கேன் வேணுமா எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் வேணும்னா கேட்டிங்கன்னா ஆப்ரேஷன் செய்ய செய்ய செய்யணும்னா இந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு அப்படி ஒரு கட்டம் வந்துச்சுன்னா எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் சிடி ஸ்கேனா எம்ஆர்ஐ கேட்டிங்கன்னா எம்ஆர்ஐ தான் பெட்டர் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் வேணும் இப்போ இதோட இந்த இது ஒரு ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் இந்த ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் வர்றதுனால இந்த நோயாளிகளுக்கு இந்த மாதிரி நோயாளிகளுக்கு வேறு ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றது சான்ஸ் இருக்கு வயத்துக்கு பின்னாடி ஒரு எப்படி இங்கே ஃபைப்ரோசஸ் வருதோ அந்த மாதிரி அங்கேயும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதே மாதிரி பேங்க்ரியாஸ் ப்ராப்ளம் வரலாம் காதுக்கும் ப்ராப்ளம் வரலாம் இப்போ இதோட ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கேட்டிங்கன்னா அவங்க ஏர்லி ஸ்டேஜில் வந்தால் சீக்கிரமே வந்துட்டோம்னா கம்ப்ளைண்டாக டயக்னோசிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க ஸ்டீராய்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் 
ஸ்டீராய்டு ரெசிஸ்டன்ட் கொடுத்துட்டும் சரி ஆகலேன்னு இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு வேறு ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இருக்கு மீது ட்ரெக்சேட் கொடுக்கலாம் அப்புறம் நெட்டமாக்சிபிலின் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அந்த மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் கொடுத்தும் கண்ட்ரோலில் வரலன்னா இந்த வியாதி ஜாஸ்தி ஆகிட்டு போ ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகுது அதே மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ரஸ் பண்ணுது சாப்பிட முடியல முழுங்க முடியல சவுண்டு சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அந்த மாதிரி இருந்தால் அந்த தைராய்டு கிரந்தி கம்ப்ளீட்டாக கழிக்கலாம் அப்படின்னா தைராய்டக்டமி செய்யலாம் அதுதான் ஃபைனல் ட்ரீட்மெண்ட் இதுதான் ரீடல்ஸ் தைராய்டு தைராய்டு டெஸ்ட் பற்றி எனக்கு சொல்ல வேண்டும் வணக்கம்